嗨，各位朋友，大家好。我们在第一个单元认识了三大纹路八大丘和各指节所代表的性格。在我们手掌的八大丘，掌丘浮现的强弱、掌线的长短、深刻程度以及指出的方向等，均有着微妙的变化。我想，应该有很多朋友会有一些疑问，那就是我们手相要看右手还是左手呢？根据专家研究，男人看左手，女人看右手的说法。是非正统的手相分析，左右手在手相里代表意义为左先天，右后天。所谓左手先天，右手后天，比较白话的讲法就是说，右手在吉凶判断上占八成的影响力，左手在吉凶判断上具有两成的影响力。因此，判断手相时，主要用右手来判断，然后再依据左手来做吉凶上的加减分。小孩则不分左右手，一个人习惯而定。也就是说，右撇子右手为后天，左手为先天；左撇子左手为后天，右手为先天。首先要跟各位朋友说的是，在古代手相书里，对于手掌的三条主线叫做三才纹，并将主要的掌纹对应天地人三才，其中天文是指感情线，地文是指生命线。人文是指智慧线，天文代表人的根基，地文代表人的财路，人文反映人的福德。不管人的地位高低贫贱，都会有三才文。大致上来说，三条主线鲜明无折断，杂文少，唯有福禄之相。如果文理多，杂乱，则多灾多难，愚笨低贱。这是古代相书上的三才文概述。但是我们对于三才文，多以西洋首相为准。及感情线、生命线和智慧线。接下来，我们就一起来认识五大线纹：一、生命线，生命线又叫做地纹，生命线即生命纹，从大拇指与食指中间的掌边开始，往掌底走的纹路。生命纹的长短并不代表寿命的长短，而是代表生命力的强弱。所以，生命纹其实应该叫做生命力纹。生命纹长、深、红润的，生命力强，对疾病的抵抗力强，不容易生病。相反，如果生命纹短、纹浅、弱，代表这个线路能量少，就比较衰弱。粗纹的适合劳动或运动，纹细的适合用脑。生命纹包围的掌丘范围大的是精力充沛、爱欲旺盛；范围小的羸弱、容易疲倦。生命线流年测算方法。从食指中心画下来到生命线的位置大约十五岁，从中指与食指之间画下来的生命线位置大约二十一岁，从中指中心画下来到生命线的位置大约三十五岁。时间上不是百分之百的准确，都是以一到五年内，因为一到五年的时间内改变的形状不是每个人都相同。有的一段时间里就有很多事情发生了。虽然这些指数的正确度不是百分之百准确，但可透过简单的方式快速浏览大约位置。我们用大约三十五岁的地方作为例子，在大拇指下方到第一手腕线上方平行的位置，取中间值，用指画一条虚线或实线，直到小指边缘。这里测出来的结果大约在四十岁左右。因为每个人的手掌高低角度不一样，用这种方式只能让我们能够快速浏览大约的年龄。接下来，我们进一步以四十岁为基准点，把它分成两半，零到四十之间分成一半为二十，四十到八十之间分成一半为六十，十、二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十，这样测量起来就非常平均了。不过，有的朋友可能会问：每个人的生命线长得不一样，有的线是重叠的，有的线是断续空洞的，该如何测量呢？这里做了两张图来表示：一、重叠的线，生命线在三十五岁的时候发生变化，把时间转移到新线；二、断续空洞的线，短的生命线附近连接一条连线，大约在三十五岁至四十岁。转移到新线，后来在五十五岁到六十岁之间，第二次的时间转移又改变了转移方式。这种情况的生命线表示此人经过重大的变化。
。以下我来依生命线的类型来解说。生命线前端开始的类型：一、生命线开头从木星丘出发，木星丘代表野心、领导能力、自尊、独立、耐心、冲动。这种线纹代表此人是个雄心勃勃的知识分子，有时比较冲动。二生命线开头从第一火星丘最前端出发，代表一个人的野心、领导能力、耐心、独立、冲动和自尊程度属于中等。三生命线开头向塞进拇指的缝隙出发，代表一个人很害羞、没有野心。生命线后端结束的类型：一离拇指最远的生命线。生命线到月丘结束，代表此人很多兴趣，喜欢旅游，个性外向。二离拇指次远的生命线，生命线到金星丘结束，代表此人温暖而深情，有点保守，没那么外向。三离拇指最近的生命线，生命线幅度小或拱起的人，代表此人缺乏能量，对外比较冷漠，喜欢自己的亲人和待在家里，个性内向。不喜欢太多改变，也不喜欢旅行。好朋友，对于生命线流年测算方法和类型，是不是有了大概的了解呢？我们下个单元一起来探讨生命线的形态，也就是生命线断裂、破碎、空洞等所代表的含义。要看懂手相，这也是很重要的部分。对于这个单元有任何想法和建议，欢迎你在底下留言。我们下次见。最后，感谢你的观赏。敬请订阅我的频道，并按下旁边的小铃铛，这样我有新的影片就会优先通知你。喜欢这部影片，请按喜欢、分享、订阅频道。拜拜。